Bienvenidos al canal Agenda Oculta. Último minuto. Dejamos atrás el día 108 de la guerra entre Ucrania y Rusia. Como siempre, siguen llegando noticias importantes de la región. En primer lugar, los conflictos en el sur de Ucrania están en pleno apogeo. Según las últimas noticias y videos, los defensores de Ucrania están haciendo llover misiles sobre las posiciones rusas en el sur de Ucrania. En el video, el Cuerpo de Marines de Ucrania lanzó una lluvia de misiles contra objetivos rusos durante una ofensiva militar en el sur del país. La 36 Brigada del Cuerpo de Marines, que lleva el nombre del contraalmirante Mikhailo Vilinsky y parte del Cuerpo de Marines de Ucrania, dijo que llovieron granizos sobre las posiciones enemigas en el sur de Ucrania. Una declaración de la brigada decía. Según las previsiones meteorológicas, la 36 Brigada de Infantería de Marina, que lleva el nombre del contraalmirante Mikhailo Vilinsky, lloverá granizo sobre las posiciones enemigas en algún lugar del sur. Rusos, no olviden ponerse los impermeables. Intentamos contactar a las autoridades rusas y ucranianas con respecto a esta noticia, pero no recibimos respuesta. Además, continúan los esfuerzos de las Fuerzas Armadas de Ucrania para fortalecer el Frente Sur. Según la declaración del Ministerio de Defensa de Ucrania, los soldados ucranianos comenzaron a desplegar misiles antibuque, Harpoon, en la costa del Mar Negro. El ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Resnikov, dijo que las fuerzas ucranianas desplegaron misiles antibuque, Harpoon, contra barcos de superficie rusos en el Mar Negro. El Pentágono anunció el mes pasado que Dinamarca está suministrando misiles antibuque de fabricación estadounidense a Kiev. La nueva batería de defensa costera, Harpoon, se une a los misiles antibuque Neptune de producción nacional de la Armada de Ucrania. Resnikov, en una traducción de un discurso que pronunció, dijo, Nuestra defensa costera ha sido fortalecida por los complejos de arpones altamente efectivos. Los misiles, Harpoon, junto con nuestros Neptunes, están obligando a la flota enemiga a mantener la distancia para evitar el destino del buque insignia de la flota rusa del Mar Negro, Moscú, dijo. El ejército ucraniano tuvo un gran éxito incluso con misiles Neptune en sus manos. No es difícil predecir que las pérdidas de los rusos aumentarán con estos misiles recién adquiridos. Recientemente, las fuerzas ucranianas intentaron romper el bloqueo de Odese de la Armada rusa para permitir que los envíos de grano salieran del país. Sergei Brachuk, portavoz del Distrito Militar de Odessa, le dijo a world-grain.com, la situación es muy compleja. Los puertos no funcionan en absoluto, están completamente bloqueados. Ucrania no puede exportar el grano que acordó exportar antes de que comenzara la Gran Guerra, dijo. Además de los barcos de superficie rusos, los accesos desde Odessa, que el Ministerio de Defensa de Ucrania acusó a las fuerzas rusas de colocar minas marinas a la deriva, estaban fuertemente minados. En su discurso, Resnikov pidió sistemas más modernos de la OTAN para reemplazar los sistemas terrestres soviéticos, incluidas las armas pesadas de largo alcance. Ucrania ya ha recibido un número significativo de armas. Creo que deberían aumentarlo. Creo que en un futuro cercano, los estados occidentales harán un estudio sobre este tema. Vamos a esperar y ver. En respuesta, las fuerzas rusas anunciaron que habían detenido cuatro misiles Tochkau lanzados por las Fuerzas Armadas Ucranianas. Según información publicada por el Ministerio de Defensa ruso, la defensa aérea de las Fuerzas Armadas rusas neutralizó cuatro misiles ucranianos. Se cree que los misiles fueron lanzados desde el sistema Tochkau. Ucrania ha estado utilizando estos sistemas desde la época soviética. En otras palabras, ya se sabe que tienen estos sistemas en sus manos. Pero hay un problema aquí. Estos sistemas también están en manos de Rusia. En el campo de batalla esto tiene muchos significados. Lo más importante, dado que los rusos tienen toda la información de seguimiento de este sistema, pueden detectarlo fácilmente en su radar. De hecho, esta es la razón por la que los rusos no pueden detectar misiles antibuque como el Neptune. En este punto, el apoyo de Occidente se vuelve más importante. Porque los sistemas que Occidente enviará a Ucrania son sistemas que los rusos no conocen, o al menos no están acostumbrados. Para que puedan marcar la diferencia en el frente. De lo contrario, son fáciles de cazar, al igual que los misiles Tochka. Además, este apoyo no tiene por qué ser solo en la industria armamentística. Un oficial del ejército de los Estados Unidos elogió Starlink de Elon Musk, un servicio de Internet satelital que brinda conexiones de alta velocidad a las áreas más remotas de Ucrania. 
afirmó que esta tecnología frustró los esfuerzos de propaganda de Vladimir Putin y ayudó a las fuerzas sobre el terreno. El general de brigada estadounidense Steven Butow, que trabaja en estrecha colaboración con SpaceX como director de la cartera espacial en la Unidad de Innovación de Defensa, dijo que los servicios Starlink de SpaceX son un activo crucial para el ejército ucraniano. Después de una serie de ciberataques rusos, Musk envió Starlink a Ucrania en cuestión de horas, a petición del político ucraniano Mikhailo Fedorov. SpaceX continuó enviando suministros. A medida que el conflicto se intensificó, se enviaron alrededor de 15.000 kits de Starlink a Ucrania en los últimos cuatro meses. Este programa está parcialmente subvencionado por el gobierno de los Estados Unidos. En abril, The Washington Post informó que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional pagó a SpaceX 2 millones de dólares por más de 1.300 kits que se enviarían a Ucrania. Como resultado, las autoridades sobre el terreno pudieron enviar de inmediato las coordenadas de los ataques de artillería contra Rusia y continuaron transmitiendo los discursos del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en todo el mundo, incluso desde las partes más remotas del país. Aquí entendemos una vez más que la guerra no se gana solo con las armas. Al igual que Elon Musk, creo que otras personas ricas deberían asumir la responsabilidad de la guerra de Ucrania. Espero que no se corte este apoyo. Por otro lado, el frente ruso continúa sus contactos diplomáticos. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Lavrov, visitó Turquía con motivo de la escalada de la guerra en Ucrania. Mientras las potencias de la OTAN intensifican la guerra de poder contra Rusia en Ucrania, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, visitó la capital de Turquía, Ankara, para reunirse con su homólogo turco, Mevlut Savusoglu. Tanto Lavrov como Savusoglu apoyaron los llamados a un corredor de grano seguro, que comience en los puertos ucranianos en el Mar Negro y continúe a través del Estrecho de Turquía. Sin embargo, según informes del P, el gobierno ucraniano respaldado por la OTAN rechazó esta propuesta por poco convincente. Los ministros de Relaciones Exteriores de Turquía y Rusia también discutieron la reanudación de las conversaciones de paz severamente interrumpidas entre Kiev y Moscú. El Kremlin enfrenta sanciones occidentales. Las prohibiciones de importación y exportación y la exclusión de los grandes bancos rusos del sistema financiero internacional SWIFT hacen que sea casi imposible para las empresas rusas comerciar con Occidente. Por otro lado, Turquía, país miembro de la OTAN, anuncia a todo el mundo los fracasos en la organización. Las relaciones entre Turquía y Rusia son bastante equilibradas. Turquía está siguiendo una verdadera política de equilibrio en este periodo. Seguiremos la evolución en los próximos días. Manténganse al tanto. Hemos llegado al final de otro vídeo. O seguiremos contando de forma rápida y precisa lo que sucederá en las próximas horas. Seguimos informando los hechos con objetividad. Puedes darle me gusta a los vídeos para apoyarnos. También puedes suscribirte al canal para que sea más fácil seguir nuevos vídeos. Les deseo a todos un día libre de guerra. Nos vemos.